Radio Hit, Radio Hit. La vera forza della radio. Sindaco, la presentazione del libro di Giovanni Patera, Cuba Amata. Cuba in un piccolo territorio di Cosenza. È stata un'occasione importante per la nostra piccola comunità che si affaccia sull'area urbana di Cosenza. Per noi, per me, soprattutto, la cultura è fondamentale. La cultura può modificare e cambiare i comportamenti, le azioni e può migliorare della vita delle nostre comunità. Il libro di Giovanni è un libro straordinario perché racconta, narra delle vicende di amore. E Dio sa quando bisogno c'è di amore nella nostra società, eh, amore tra donne e uomini, ma anche amore per costruire la pace, la concordia, per vivere meglio e di più in questa nostra società. Guardi, il libro in realtà racconta molte emozioni, ci sono le emozioni delle storie vissute da, dal, dalle, dai protagonisti delle otto storie d'amore e c'è anche l'idea di un racconto descrittivo dei luoghi, un aspetto che due aspetti in realtà mi sono piaciuti molto uno è la citazione di Garcia Lorca allora quando descrive la donna a Banera e, e, e ne sublima la bellezza, il fascino e l'altra è la descrizione del lungomare, del malecon che è questa frontiera eh, immaginaria tra la realtà di tutti i giorni del tran tran come lo descrive Giovanni Patera e il sogno un sogno che si realizza evidentemente proprio a Cuba questo lungomare senza spiagge questo muro che separa l'Havana dall'oceano atlantico e che segna il confine tra l'irreale e il solito tran tran il confine tra l'utopia e la mara realtà, il confine dei nostri sogni, ha ispirato tanti poeti e scrittori. Che alto cerro voi para Marcanè, Diego a questo voi para Maiarì. Io trovo questo, che sia questo libro, lo trovo che sia la chiave di Mardello proprio per aprire le porte di Cuba e per far conoscere l'isola e la Laca. Ci porta nelle strade nei 
luogo di Cuba e sembra che anche noi attraversiamo queste strade no? e camminiamo da, da bellezza come se ci fossimo, come se fossimo presenti lì dal vivo e assentiamo le canzoni cubane che l'autore eh, nomina e assaporiamo anche il cibo che lui descrive. Alto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Giovanni, Cuba e la Calabria. Questo viaggio iniziato 25 anni addietro mi ha portato sulla terra cubana a coronare i sogni di un ventenne. Lì ho trovato la fede, lì ho trovato la cultura, lì ho trovato la possibilità di chiamare mamma Carmen Fernandez Armas, al quale ho dedicato, alla quale ho dedicato il libro. La Calabria sì, la Calabria si interseca con Cuba in maniera preponderante, forte, perché si partiva tra una guerra e l'altra a buscare trabajo e pace, lavoro e pace. C'è una comunità calabrese molto numerosa, il presidente Ernesto Marziota, vice ministro al commercio, presidente della Dandalighieri dove io ho presentato il libro a Lavana e fa autore di tante iniziative culturali che legano questi due mondi. E io ricordo Giovanni Francesco Gemelli Carreri, autore della prima enciclopedia sul viaggio, arrivò a Lavana nel 1698, si fermò lì e una lapide ricorda il passaggio di questo calabrese. Calabrese illustre. Cosa la lega a Cuba? Io partì da Ateo e quando anche i familiari ascoltano questi racconti sono struggenti. Eh, ricordo mia nipote quando disse proprio a, a mia sorella, dice ma zio era Ateo? Sì, sì. Lì ho trovato il 19 luglio 99 tramite questa apparizione il grande architetto del mondo, Dio, che mi ha portato sulla strada della fede, che ho rischiato di perdere in terra santa, dove ho toccato con mano l'odio antropologico del fratello nei riguardi dell'altro che aveva un altro credo. Deve molto a Cuba allora. È una riconoscenza molto forte e cerco sempre di dedicare iniziative culturali a questa grande terra vissuta e raccontata bene dalle donne. Ecco, vedere l'aereo pieno di donne europee che poi producono anche opere letterarie interessantissime mi riempie il cuore di gioia. della radio.